So tonight we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 13, text number 35. Šovakar mēs lasam no Bhagavad Gita, 13. nodaļas, pants 35. Om namo Bhagavati Vasudevaya 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 Chatra Chatra Gyorevam Antaram Gyana Chakshusha Bhutta Pakriti Mokshamcha Yevadur Yanti Teparam Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Those who see with eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body and can also understand the process of liberation from bondage in material nature attained to the supreme goal. Purport. The purport of this 13th chapter is that one should know the distinction between the body, the owner of the body, and the super soul. One should recognize the process of liberation as described in verses 8 through 12, then one can go on to the supreme destination. A faithful person should at first have some good association to hear of God and thus gradually become enlightened. If one accepts a spiritual master, one can learn to distinguish between matter and spirit and that becomes the stepping stone for further spiritual realization. A spiritual master by various instructions teaches his students to get free from the material concept of life. For instance, in Bhagavad Gita, we find Krishna instructing Arjuna to free him from materialistic considerations. One can understand that this body is matter, it can be analyzed with its 24 elements. And the body is the gross manifestation. And the subtle manifestation is the mind and the psychological effects. And the symptoms of life are the interaction of these features. But over and above this, there is the soul. And there is also the super soul. The soul and the super soul are two. This material world is working by the conjunction of the soul and the 24 material elements. One who can see the constitution of the whole material manifestation as this combination of the soul and material elements and can also see the situation of the supreme soul becomes eligible for transfer to the spiritual world. These things are meant for contemplation and for realization. And one should have a complete understanding of this chapter with the help of the spiritual master. Thus end the Bhaktivedanta purports to the 13th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of nature, the enjoyer, and consciousness. Так если кто-то вообще не понимает по латышке, там сзади в радио вашей Прабу будет переводить на русский. Kas ir zināšana acīm redz atšķirību starp ķermeni un ķermeņa zinātāju un spēja arī saprast atbrīvi no materiālās dabas jūga, tas sasniedz augstāko mērķi. Skaidrojums. 13. nodaļas jēga ir tāda, ka cilvēkam jāzina atšķirība starp ķermeni, ķermeņa īpašnieku un virsdvēseli. Jāsaprot atbrīves ceļš, kas aprakstīts no 8. līdz 12. pantām. Tad cilvēks var sasniegt augstāko mērķi. Ticīgam cilvēkam vispirms jāatrod laba sabiedrība, kurā var klausīties par Dievu, un tādā veidā pakāpenis kiegūt apgaismību. Ja cilvēks pieņem garīgu skolotāju, viņš var mācīties atšķirt garu no matērijas, un tas ir pakāpens tālākai garīgai izpratnē. 
Garīgais skolotājs ar dažādiem norādījumiem māca skolniekus atbrīvoties no materialistiskās dzīves izpratnes. Piemēram, Bhagavad Gītā mēs redzam, ka Krišna māca Arjunu, lai atbrīvotu viņu no materialistiskiem apsērumiem. Mēs varam saprast, ka šis ķermenis ir matērija, to un tā 24 pamatvielas var analizēt. Ķermenis ir rūpjā izpausme. Smalkā izpausme ir prāts un psiholoģiskas parādības. Dzīvības pazīmes ir šo iezīmi mījiedarbības. Bet tam visam pāri ir dvēsele, un ir arī virsdvēsele. Dvēsele un virsdvēsele ir divas un dažādas. Materiālā pasaule darbojas, savienoties dvēselē un 24 materiālajām pamatvielām. Kas spēj saskatīt, ka visa materiālā izpausme ir dvēseles un materiālu pamatvielu savienojums, kas spēj redzēt augstākās dvēseles stāvokli, tas ir cienīgs iet garīgajā valstībā. Šie jautājumi domāti apcerēji un izprašanai, un šo nodaļu pilnīgi jāsaprot ar garīgā skolotāja palīdzību. Tā beidzas Baktevedanta skaidrojumi šīmat Bagavat Gītes 13. nodaļai, kas vēsta par dabu, baudītāju un apziņu. So here we see that Srila Prabhupada is emphasizing the importance of hearing from the bona fide spiritual master. Šeit mēs redzam, ka Šīla Prabhupāda uzsver to, cik svarīgi ir klausīties no patiesa garīgā skolotāja. The first step is that one distinguishes between matter and spirit. Pirmais solis ir iemācīties atšķirt garu un matēriju. The spiritual master makes this very clear what is the distinction between matter and spirit. Garīgais skolotājs ļoti skaidri norāda, kāda ir atšķirība starp matēriju un garu. And that realization, the distinguish between matter and spirit, then becomes the stepping stone for further spiritual realization. Un kad šī realizācija ir sasniegta, kad cilvēks spēj atšķirt garu no matērijas, tas ir pakāpiens uz nākošo līmeni. One realizes I'm not the body. Persona saprot, izprot, es neesmu ķermenis. I am spirit. Esmu gars. But then what is the nature of spirit? Bet kāda ir gara daba, būtība? That's the next step. Tas ir nākošais solis. The complete spiritual whole exists. There is a complete spiritual whole. Pastāv garīgs vienots veselums. And we are part of that whole. Un mēs esam daļa no šī vienotā veseluma. Every one of us can see that we are a part of a complete whole much bigger than ourselves. Katrs no mums var viegli pamanīt, ka katrs no mums ir daļa no viena lielā kopīga veseluma. So what is the relationship between the part 
of the whole and the complete whole. Un kāda tad ir kādas ir attiecības starp daļu no veseluma un visu veselumu? Study your own body for example. Piemēram, izpētiet paši savu ķermeni. Your body is a complete whole unit. Ķermenis ir viens vesels, vienība. And within that body there are so many parts. Un šajā vienā veselumā ir tik daudz dažādas daļas. Just like for example your hand. Piemēram, roka. So what is the relationship between the hand and the complete whole body? Kādas ir attiecības starp roku un visu ķermeni? That relationship is the hand is meant to serve the body. Šī attiecība ir tāda, ka roka ir radīta lai kalpotu ķermenim. When that hand serves the body, it is considered a healthy hand. Kad šī roka kalpo ķermenim, tu uzskata par veselīgu. And when that hand does not serve the body, you go to the doctor. I need it. my hand is doesn't it's hurting. I can't use it, so you have to fix it, my dear doctor. Un kad šī roka vairs nekalpo ķermenim, tad mēs dodamies pie ārsta. Lūdzu, dārgais doktor, palīdziet, tā sāp, es nevaru to lietot. So, when the part is not serving properly the complete whole, then it is disease and it requires to be fixed. Kad daļa no veseluma nekalpo visam veselumam, tu uzskata par slimu. Tā ir jālabo, jāārstē. Same thing in your automobile. Tas pats arī ar automašīnu. If you get one flat tire, you have to fix that tire. Ja gadījumā pārplīst riepa, tā ir jāsalabo. The flat tire is useless then. Jo caura riepa ir bezjēdzīga. If the tire is proper, then it helps the function of the automobile. Bet ja riepa ir normāla, vesela, tad tā palīdz visai automašīnai darboties. So each and every one of us, we are part of that complete whole. Un katrs no mums ir daļa no visa vienotā veseluma. Therefore, our natural position is to serve that complete whole. Un tāpēc mūsu dabīgais stāvoklis ir kalpot šim veselumam. When we are serving that complete whole, then we are in our healthy condition. Un kad mēs kalpojam šim veselumam, tad mēs esam veselīgā stāvoklī. When we are not serving that complete whole, we are in diseased condition. Bet kad mēs nekalpojam šim veselumam, tad mēs esam slimi. And we require being fixed or healed. Un tad mums ir vajadzīgs izārstēties. So, if your hand is it damaged you go to a doctor to get it fixed. Ja roka ir kādi bojājumi, tad jūs dodaties pie ārsta, lai viņš to izārstē. But where will you go if you the spirit soul are in a damaged state and you're not serving the complete home? Un ja jūs nekalpojat visam veselumam, tad arī jūs kā garīga dvēsele esat bojāts, slims. Where will you go to become restored to your natural healthy state? Uh, un kur tad jūs dodaties, lai atkal atjaunotu savu dabīgo veseli, veselīgo stāvokli? Well, you have to go to a soul doctor. Jādodas pie dvēseles ārsta. You see, that's the spiritual master. Tas ir garīgais skolotājs. He is a doctor of the soul. Viņš ir dvēseles ārsts. When the soul is not rendering its proper function in relationship to the complete whole, kad dvēsele neveic uh, savas pareizās funkcijas attiecībā pret vienotu veselumu, it is a spiritually diseased condition. Tā ir garīga slimības stāvoklis situācija. So then one requires the guidance of the bona fide spiritual master. Un tad ir vajadzīga patiesa īsta garīgā skolotāja vadība. How to bring the soul back to the healthy state? Kā atkal atvest dvēseli atpakaļ uz veselīgu stāvokli? So Prabhupada explains that there are different types of spiritual masters. Prabhupāda skaidro, ka ir dažādi garīgo skolotā veidi. There are three types of devotees. There's Kanishta Adhikari, a third class devotee. Ir trīs veidu bāktas. Ir Kanishta Adhikari, trešās klases bāktas. There's Madhyam Adhikari, a second class devotee. Madhyam Adhikari, tā ir otrā klase, otrais līmenis. And there is Uttam Adhikari, a first class devotee. Un Uttam Adhikari, pirmais augstākais līmenis. Śrīla Prabhupāda explains in the Upadesh Amrita that a spiritual master can be in any one of these three groups. Śrīla Prabhupāda Upadesh Amrita skaidro, ka garīgais skolotājs var būt jebkurā no šīm trijām grupām. He can be a first class devotee. Viņš var būt augstākās klases bhakta. A second class devotee. Otrās klases bhakta. Or a third class devotee. Vai arī trešās klases bhakta. But one can only advance insofar as one spiritual master is advanced. Bet viņa skolnieki var attīstīties tikai tik tālu, cik viņu skolotājs ir ticis. 
Therefore, Prabhupada recommends that one should get a first class spiritual master. Tāpēc Prabhupāda iesaka, ka ir jā, jāmeklē pirmās klases, augstākās klases garīgās skolotājs. Uh, the Uttama Adhikari. So how will you recognize an Uttama Adhikari? Kā tad atpazīt Uttama Adhikari? That definition is given in the Chaitanya Charitamrita. A definīcija ir dota Chaitanya Charitamrita. <coughs> Shastra yukte su nipuna shradha uh, what is it dridha shradha yanma uttama adhikari se taraye samsara that one who is expert in logic argument and the revealed scriptures cilvēks kurš ir eksperts loģikā uh, diskusijās un labi pārzin garīgos svētos rakstus and has full faith in Krishna. Un kuram ir pilna ticība Krishnam. Firm faith. Stingra ticība. He is called Uttama Adhikari. Tādu sauc par Uttama Adhikari. And he can deliver the whole world. Un viņš var atbrīvot visu pasauli. Turning everyone to Krishna consciousness. Viņš var visus pievērst Krishnas apziņai. So, such an Uttama Adhikari devotee, he is the qualified person to be our spiritual master, to save us from the darkness of ignorance. Shāds Uttama Adhikari, viņš ir kvalificēts būt par garīgo skolotāju, lai izglābtu mūs no neziņas tumsonības. He is expert in logic and argument. Viņš ļoti prasmīgs loģiskajos argumentos. He is expert in revealed scriptures. Viņš labi pārzina svētos rakstus. And he has unflinching faith in Krishna. Un viņam ir nesatricīma nāma ticība Krišnam. So, we take instructions from such a spiritual master, Uttama Adhikari spiritual master. Un mēs pieņemam norādījumus no šāda garīgā skolotāja Uttama Adhikari. And we will also become very expert in logical argument. Tad mēs arī kļūsim ļoti prasmīgi loģiskos uh, argumentos. Revealed scriptures. Uh, svētos rakstos and our faith will become very solid. Un mūsu ticība kļūs ļoti pamatīga. That firm faith is very important principle. Šī stingrā ticība ir ļoti svarīga. Dridha shraddha. This is further elaborated in the Svetashvatara Upanishad 623. Tas ir smalkāk izskaidrots Svetashvatara Upanishadā. Yashya deve para bhakti Yata deve tata godau tasyaite katita hyarata prakashyante mahadmanaha. Only unto those great personalities Tikai attecibo stam dijanayam personibo who have unflinching faith in the words of Guru and Krishna kam en nesatricinam attecibo Guru vardos un Krishnam are is the Vedic knowledge revealed tikai viņiem atklājas vēdiskās zināšanas. So if you would like to become fully enlightened in, in Vedic knowledge. Ja jūs vēlaties gūt pilnīgu atklāsumu par vēdiskām zināšanām. If you would like to be able to realize and understand the purport of all the Vedic literatures. Ja jūs vēlaties izprast un saprast pilnīgu visu vēdisko rakstu jēgu. It is not required that you must master the Sanskrit language and read all the Vedic scriptures. Now, why is it that you subgoot Sanskrit valod and islasit visas vedas? If you can simply have firm faith in the bona fide spiritual master. Ja jums vienkārši ir stingra ticība patiesam garīgiem skolotājiem. And in the words of Krishna given here in the Bhagavad Gita. Un Krishnas vārdos, kuri dota šeit Bhagavad Gītā. Those two things. Šīs divas lietas. Then you become perfect in spiritual realization. Tad jūs varat kļūt pilnīgs garīgajā realizācijā. So this process of Krishna consciousness is not difficult. Tā kā šīs Krishnas apziņas process nav smags. Simply it requires practice. Vienkārši vajag praktizēt. Every day you're drinking water. Katru dienu jūs dzerat ūdeni. Isn't it? Everyone drinks water every day. Vai ne? Taču visi dzer ūdeni katru dienu. What does Krishna say in the Bhagavad Gita? Ko Krishna saka Bhagavad Gita? Rasoham apsukantiya. I am the taste of water. Es esmu ūdens garša. So every time you drink water, you remember, oh, this very nice taste. This is Krishna. Katru reizi, kad jūs dzerat ūdeni, jūs atceraties, ā, ah, šī jau kā garša, tā ir Krishna, tas ir Krishna. And immediately you become Krishna conscious. Un nekavējoties, jūs esat Krishna sapziņā. You may be at work. Jūs varat būt skolā vai darbā. You may be at the temple. Templī. 
Vai jūs kaut kur ceļojat, nav svarīgi, kur jūs esat, visi dzer ūdeni. So every time you drink water, you remember Krishna as the taste of the water. Un kad reiz kad jūs dzerat ūdeni, jūs atcerēsieties, Krishna ir ūdens garša. Then immediately you will get Krishna consciousness. Un jūs nekavējoties iegūstat Krishnas apziņu. So in this way all we have to do is practice it. Un šādā veidā viss, kas ir jādara, ir vienkārši jāpraktizē šis. Find some way to connect yourself with Krishna at every minute. Atrodiet jebkādu veidu, kā savienot sevi ar Krishnu katru minūti. When you wake up in the morning, Hare Krishna. Kad jūs pamostaties no rītā, Hare Krishna. When you brush your teeth, Hare Krishna. Kad jūs birstēt savus zobus, Hare Krishna. When you shave your face, Hare Krishna. Kad skujaties, Hare Krishna. When you go to the shower, Hare Krishna. Kad dodaties uz dušu, Hare Krishna. When you put on your dhoti or your sari, Hare Krishna. Kad velkat mugurā dotī vai sarī, Hare Krishna. Or if you put on blue jeans, Hare Krishna. Un ja jūs velkat zila džinsas, Hare Krishna. In this way, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Šādā veidā Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In English, it is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In Latvian, it is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In Russian, it is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And now we have some Lithuanian devotees here. In Lithuanian, it is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So in this way you simply fill up your day with Krishna. Šādā veidā jūs vienkārši piepildat savu dienu ar Krišnu. You will have so much bliss in your heart. Jums sirdī būs tik daudz svētlēmes. Then you'll be overflowing with bliss. Tā vienkārši plūdīs pār malām. So that you can bless everyone with Krishna consciousness wherever you go. Un jūs varēsiet svētīt visus ar Krišnas apziņu, lai arī kur jūs ietu. This is the order of Chaitanya Mahaprabhu. Tad tāds ir Kunga Chaitanya Mahaprabhu norādījums. Jare deika tare kaha Krishna upadesha mara agaya guru hoya tara e desh. Whomever you meet, instruct him in the teachings of Krishna. Lai arī ko jūs satiktu, māciet viņiem Krishnas mācību. In this way and my order you deliver the people of this country. Šādā veidā es jums dodu norādījumu atbrīvo šīs zemes cilvēkus. So what country is he talking about? Par kuru zemi viņš runā? Latvija. Latvija. Lithuania. Lietuva. Estonia. Igonija. And every country. Somija, visas zemes. Wherever you live, wherever you are at the moment, even if you're visiting another country, you invite the people of that country. Lai arī kur jūs dzīvot, lai arī kur jūs esat, pat ja jūs kādu brīdi ciemoties citā valstī, tad atbrīvot šīs valsts iedzīvotājs. Whatever country you find yourself in at that moment, you try to deliver the people of that country. Lai arī kādā zemē jūs atrastos, jebkurā brīdī, cenšieties atbrīvot šīs zemes iedzīvotājs. So fill your heart up by chanting this Hare Krishna mantra. Piepildiet savu sirdi skaitot Hare Krishna mantru. And then share the bliss with Un tad dalieties ar šo svētlēmu ar visiem. Bakta nevar paciest skatīties, kā cilvēki cieš. Viņš grib, lai visi būtu laimīgi. Viņš nevar izturēt, pat redzēt, ka tikai viens cilvēks ir nožēlojams. Tāpēc viņš veltī visu savu dzīvi, lai attīstītu tālāk šo Krišnas apziņas kustību. Lūk, ko nozīmē būt par bhaktu. Tas nozīmē, ka jums ir līdzsietība pret dvēselēm, kuras cieš. That is the meaning of devotee. Tā ir lūko nozīmē bhakta. Devotee means he is an ocean of mercy. Bhakta nozīmē viņš ir žēlastības okeāns. He wants to save everyone from their suffering condition. Viņš grib izglābt visus no viņu ciešanas stāvokļa. Tas ir bhakta. So I can ask now if there's any questions. Nu tad vai ir jautājumi? Uh, 
Mr. Ampera when? Nā. Ja gadījumā māceklas nevar attīstīties tālāk par savu guru, tad sanāk, ka mācekļa pēstacība var degradēties. The spiritual master is unlimitedly advanced. Bonafide guru is unlimitedly advanced. Nē, jo īsts garīgais skolotājs ir neierobežoti attīstīts. So, if you follow the bonafide spiritual master, you will become unlimitedly advanced. Tāpēc, ja jūs sekojat patiesam garīgam skolotājam, arī jūs kļūsiet neierobežoti attīstīts. Krishna consciousness is not static. Krishna sabziņa nav statistika. Tā ir ekstātiska. Therefore, the spiritual master, he is constantly advancing in Krishna consciousness. Tāpēc garīgais skolotājs viņš vienmēr attīstās Krishna sabziņā. So the disciple, he is always trying to catch up with the spiritual master, but he can never do it. Un tāpēc skolotāja mācekļi vienmēr cenšas noķert savu skolotāju, bet tas nav iespējams. Jo garīgais skolotājs vienmēr ir augstāk attīstīts par mācekļiem. Pat ja viņa skolnieks cenšas ļoti ātri attīstīties, ļoti ātri skrien uz priekšu Kristus apziņā. Un viņš ieraudzīs, ka garīgais skolotājs viņu vienmēr noskrien. Next question. Nākamais jautājums. Tātad ir teiciens, ka labs skolotājs izaudzē skolnieku, kas ir labāks par viņu. Kā šis teiciens atbilst teiktiem? So there is a saying that a good teacher arises a disciple who is better than himself. How can you comment? A good teacher does what? A good teacher educates his disciple in such a way that the disciple becomes better than him. How can you comment? Well, that may be true in the material world. Tas var būt patiesība materiālē pasaulē. But I give you an insider's secret in this connection. Bet es jums došu tādu nelielu noslēpumu šajā sakarā. It's a fact that we see that sometimes the disciple does surpass the spiritual master. We see that. Reizēm gadās patiešām, ka skolnieks pārspēja savu skolotāju. Piemēram, Bhakti Siddhanta Sarasvati, viņš izplatīja Krišnas apziņu tikai Indijā. Varētu domāt, ka Šīla Prabhupāda ir pārspējis savu skolotāju Bhakti Siddhanta Sarasvati tā, kur. Bet vai viņš tiešām viņu pārspēja? Nē. Actually, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur is the one who actually spread Krishna consciousness all over the world through the medium of Srila Prabhupada. Patiesībā, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ir tas, kurš izplatīja Krišnas apziņu pa visu pasauli caur Srila Prabhupādas darbībām. So even though I may appear that the disciple has surpassed the spiritual master, tā kā varu virspusē izskatīties, ka māceklis pārspēja savu garīgo skolotāju, It is actually the spiritual master acting through his disciple to increase his preaching even more. Bet patiesībā tas ir tā, ka garīgais skolotājs darbojas caur savu skolnieku, lai vēl vairāk izplatītu savu sludināšanu. And then Prabhupāda told us, he said, I have done ten times more than my Guru Maharaj. Un tad Prabhupāda mums teica, esmu izdarījis desmitreiz vairāk nekā mans Guru Maharaj. Now you must do ten times more than me. Tagad jums ir jāizdara desmitreiz vairāk nekā es esmu izdarījis. So actually when the disciples are passing the spiritual master. Tā kā, ja gadījumā skolnieks pārspēja savu garīgo skolotāju. That is very good. Tas ir ļoti labi. That means he has captured the full mercy of the spiritual master. Tas nozīmē, ka viņš ir ieguvis savā garīgā skolotā pilnu žēlastību. Next question. Nākamais jautājums. Tad jautājums, vai garīgajā līmenī ir tāda jēdziena, kā augstāk un zemāk attīstīts? Spiritual master is said to be more advanced than disciple always. 
Well, in the spiritual world, one will always keep himself as the subordinate servant of his spiritual master. Garīgā pasaulē dvēsele vienmēr se uzvedīsies kā savu garīgā skolotāja pakļautājs. Because he knows if wasn't my spiritual master, I wouldn't even be here. Jo viņš zin, ka ja ne mans garīgais skolotājs, tad es te nemaz nebūtu. Even though he may have even though the disciple has pure love of God and the spiritual master has pure love of God. Un varbūt, kad teiksim, gan skolotājam ir tīra mīlestība uz Dievu, gan skolniekam tāda ir. Un tomēr māceklis nekad neuzskatīs sevi par līdzvērtīgsām skolotājiem. Jo tikai pateicoties jūsu žēlastībai, Guru Maharaj, es esmu šeit. Vai izprotat? Vai tas atbildi jautājumu pilnībā? Next question. Nākamais jautājums. Vai pazemība nozīmē, ka mēs esam vienaldzīgi pret to, ko dara citu, vai tas ir kaut kas savādāks? So about humility. Does humility mean that we are indifferent to what others are doing or does it mean something else? No, humility means that you offer all respect to others without expecting any respect for yourself. Nē, pazemība nozīmē, ka jūs visiem izrādat vislielāko cieņu un sev negaidat nekādu cieņu izrādīšanu. Ir jāredz Krišnas dzirgstalīta katrā. Ir jāredz, ka katra sirdī ir virstvēsele. Tie viss ir staigājuši templi. Ļoti skaista. Nākamais jautājums. Tātad šeit komentārā bija teikts, ka Šīla Prabhupāda komentārā saka, ka šī nodaļa jāaizprot ar garīgā skolotē paliecību, bet ne par vienu citu nodaļu tas nav teikts. So here in purport we can see Šīla Prabhupāda says, you must understand this chapter through the guru, but he doesn't say it about any other chapters. Why is that? Any other what? Any of the other chapters. Oh, but, oh, oh. Only chapter 13 is understood by Guru's mercy and no other chapter. Ka tikai 13. nodaļā ir Guru žēlastību un nevienā citā, jā. You've not understood the purport of Bhagavad Gita. Jūs neesat sapratis Bhagavad Gita skaidrojumu. Why? Kāpēc? Because every chapter is spoken by the spiritual master of the disciple. Jo katru nodaļu runā... The original spiritual master and disciple is Krishna and Arjuna. Ka katru nodaļu runā garīgais skolotājs, tas ir Krišna, kurš ir sākotnējis garīgais skolotājs. Katru no nodaļām var saprast tikai no garīgās skolotāja. Krišna. Ja jums tūmā nav Krišna personīgi, tad jums jāiet pie viņa pārstāvja. Katru nodaļu.
Tātad, kā veikt kīrtenu stelpās, tā lai nekaitētu dzirdēji cilvēku? and people sometimes do it too loud and this uh, damage is irreversible mm -hmm. yes the um especially indoors you have to be very careful not to damage the devotee's hearing īpaši telpas jābūt uzmanīgiem lai nebojātu baktu dzirdi see due to our heavy metal background we have a tendency to want to smash the kartals and the Par cik mēs esam auguši kultūrā, kur smagais metāls ir labi zināms, tad mēs esam pieraduši vicināt karatāls un daudzīt bungas. Šeit nav smagā metālā mūzikā. Kirtanam jābūt saldam un melodiskam. Vissvarīgākais ir dzirdēt svētos vārdus. The drum and kartal, it is to help draw the attention to the name. Bungas un karatāls ir tikai, lai pievērst uzmanību. If all you can hear is the drum and the kartal, then it's not being done properly. Ja viss, ko jūs varat dzirdēt, ir bungas un karatāls, tad tas nav pareizi. Just like, if it has a picture frame, just like there's some beautiful painting, it has a frame on it. Iedomāties, un piemēram, ir kāda skaista bilda, kāds zīmēms, un viņai ir skaists rāmis. What is the object of interest? Is it the frame or is it the painting? Kas ir tas, uz ko jūs skatāties, vai tas ir rāmis, vai tā ir glezna? The beautiful frame is there to help make the draw your attention to that painting, to make the painting even more beautiful. Ka šis skaistais rāmis ir priekš tam paredzēts, lai pievērstu uzmanību pašam zīmējumam, lai padarītu pašu zīmējumu vēl skaistāku. So the holy names they are like the painting and the music is like the frame. Un šis svētie vārdi ir kā zīmējums, kā glezna, un tad mūzika ir kā rāmis. Now when you're out on the street then the the drums and the cartels have the extra function of attracting people's attention from a great distance. Kad esat uz ielas, tad bungas un karatāles labi darbojas, lai pievērstu cilvēku uzmanību no liela attāluma. So there it can be more loud. Tad tur var arī Tad var arī spēlēt skaļāk, lai pievērstu uzmanību no tā attāluma. Bet iekštelpās nevajadzētu pārāk skaļi spēlēt. Nākamais jautājums. Tātad reizēm gadās situācijas, kad mēs nezinām, kā tālāk rīkoties, ko darīt, un tad mēs vēršamies pie Krišnas jautājot, ko man tagad darīt. Un kā saprast, ka tā atbilde, kur mēs esam saņēmuši, ir atbilde priekš mums, atbilde no Krišnas. Lūdzam, lai Krišna dod atbildi. Un tā kādā 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 Krishna for an answer. What should I do? How do we know whether this answer which we are receiving is from Krishna actually and is it for us? If possible, ask the spiritual master. Ja iespējams, jautājot garīgiem skolotājiem. Or ask an older devotee. Vai kādam pieredzējušam baktam. If not possible, ja nav iespējams, then use your intelligence and think, what is, you pray to Krishna, to give you the intelligence. Tad, ja nav iespējams, tad lūdzaties Krišnam, lai dod jums saprātu. And then think, what would be better for my Krišna consciousness and do that. Un tad cenšaties izdomāt, kas būtu labāk priekš manas Krišnas apziņas un dariet to. Sometimes you'll get it right. Reizēm izdodas pareizi saprast. Sometimes you'll get it wrong. Reizēm nepareizi. You should always analyze it after you made the decision 
and see what you you should analyze each time you do that after it's after it's done and see if it's you did the right thing or not. Un katreiz kad jūs esat pieņēmis lēmumu un darbības ir izdarīta, tas ir svarīgi analizēt un vērot, vai šī ir bijusi laba un pareiza darbība, vai tas ir novedis pie vēlam rezultātu. In this way you will learn from doing it right and doing it wrong how to gradually how to always do it right. Un šādā veidā reizēm kļūdoties un reizēm izdarot pareizi, jūs iemācīsieties, kā vienmēr rīkoties pareizi. Ir gadījies kādreiz pankūkas cept? Pirmajā reizē var izdoties pilnīgs juceklis. Mīkli ir pārāk šķidra vai pārāk bilza. You'll be able to make gradually you can make very expert very nice pancakes. Bet ar laiku praktizējot jūs varat iemācīties ļoti labus pankūkas cept. So in the same way for Krishna conscious decisions it's like making pancakes. Un šādā veidā pieņemot lēmumus Krishnas apziņā ir gluži kā cept pankūkas. You make your best effort. Cenš dariet visu ko jūs pašu labāko ko jūs varat. Un, un ja tas izdodas ne tā kā vajadzētu, jūs varat redzēt, ka tas bija nepareizs lēmums. Šādā veidā jūs varat pa mazām kļūt ļoti prasmīgs, gluži kā ar pankūkām. Un, galu, un kaut kad jūs sasniegsiet līmeni, kad vienmēr rīkosieties pareizi. Nākamais jautājums. Kādam jābūt īpašībām garīgiem skolotām, kādam īpašībām nav jābūt garīgiem skolotām. What are most important qualities that spiritual master should have and what qualities he should not have? <coughs> If you study the Shikshastakam, and the, I mean to say the Gravastakam, the eight prayers glorifying the spiritual master. Istudējiet, izspētiet Gurvāštakam, astoņus pantus par garīgo skolotāju. Do you know those prayers? Vai zināt šos pantus? That's the best way to, to study what are the qualities of the bona fide spiritual master. Tas ir vislabākais veids, kā uzzināt par patiesa garīgā skolotāja īpašībām. The very first thing to look is to see someone who is an ocean of mercy. Pirmais pēc ko ko meklēt ir skatīties, vai šis cilvēks ir kā žēlastības okeāns. Find that person who can extinguish the blazing fire of material existence which is burning within your heart. Atrast cilvēku, kurš ir spējīgs iznīcināt šo materiālās pastāvēšanas uguni, kas dedzina mūsu dvēseli. Tā ir pirmā lieta, ko meklēt uh, guru. Ka viņš var nodzēst šo liesmojošu uh, materiālās pastāvēšanas uguni manā sirdī. Un šādā veidā jūs varat studēt visus šos astoņus pantus un salīdzināt to ar cilvēku īpašībām. Tas tā nederēs, ka viņš viņam ir gari māti un viņš skaistu runā un rokā viņam ir lotosu ziets. Un skatieties, viņam ir liela bārda. Or he's, he's from India so he must be a guru. Un viņš ir no Indijas, tā tad viņš jābūt guru. Don't look for the material things. Neskatieties uz materiālajām pazīmēm. You have to see who is this person who can extinguish the blazing fire of material existence within my heart. Jums ir jāmeklē persona, ko var, kura var iz, i, nodzēst materiālās pastāvēšanas uguni manā sirdī. By hearing from him, by serving him, I feel my lust is going away. Klausoties uz viņu un kalpojot viņam, es jūtu, ka mana iekārī samazinās. Manas dusmas samazinās. Mana al- alkatība. Neprāts, ilūzijas un skaudība. Kuram ir spēks mani attīrīt? Krishna apziņa nozīmē kļūt par tīru bāktu lūku, tas nozīmē. Kur ir tas garīgais skolotājs, kam ir spēks padarīt mani par tīru bāktu? Tas ir galvenais, ko skatīties, vai tas ir garīgais skolotājs. Nevis, ka viņš ir ļoti slavens.
I mean, you know, there's so many popular gurus in the world. Saprotiet, ir tik daudz slaveni guru šajā pasaulē. Kur ir pilnīgi viltus guru. There's the hugging guru, you know. Piemēram, šis guru, kurš apkam visus samiļo. People line up by the thousands they get a big hug from them. Cilvēki stājas tūkstošiem garās rindās, lai saņemtu apkampienu. Oh wow, I got a hug. Now I'm enlightened, you know. Un domā, o, oh, mani tagad apskāvs šis cilvēks, tagad esmu apgaismots. It's not such a cheap thing. Tas nav tik vienkārši. If you if if the if the spirit if we can enlighten you just by hugging you, we would we would hug everybody, you know. Ja varāt apgaismot kādu vienkārši viņu apkampjot, mēs to darītu ar visiem. Nāc saņem savu apkampienu no Guru Maharāja. Bet tas nav tik lēti. Ir jātīra sirds. Ir jā, jāatbrīvojas no pilnīgi no visas intereses uz jūtekļu apmierināšanu. Ir jāatrod garīgais skolotājs, kurš ir tīrs bakta kuram nav nekādas vēlmes pēc bagātības, sievietēm vai sekotājiem, kuram pat neinteresē atbrīva no dzimšanas un nāvis. Viņš vienkārši grib visu mūžu kalpot, mūžīgi mūžos kalpot. Patiesam garīgam skolotājam, viņam pat neinteresē, vai viņš paliek šeit, vai dodas atpakaļ pie Krišnas, viņam tas viens un tas pats. He can serve Krishna in the cycle of birth and death. Viņš var kalpot Krišnam dzimšanas un nāvas ciklā. Un kalpot viņu Goloka Vrindavanā. For him serving Krishna in Riga is as good as serving in Krishna in Goloka Vrindavana. Prieks viņam kalpot Krišnam Rīgā ir tikpat labi kā kalpot Krišnam Goloka Vrindavanā. The bonafide spiritual master is living in Goloka Vrindavana even when he's in Riga. Paties garīgais skolotājs dzīvo Goloka Vrindavanā, pat ja viņš ir Rīgā. Wherever he goes, he transforms the atmosphere in Vrindavan. Lēri, kur viņš dotos, viņš to vietu padar par Vrindavanu. He doesn't need to go to Vrindavan to become purified. Viņam nav vajadzīgs doties uz Vrindavanu, lai attīrītos. Shri Prabhupada explains the bonafide spiritual master goes to Vrindavan to purify of all the sins left by the pilgrims. Shri Prabhupada skaidro, ka paties garīgais skolotājs dodas uz Vrindavanu, lai attīrītu to no visiem grēkiem, ko tur atstājuši svētcinieki. So these are some of the symptoms of a bonafide guru. A šādi ir patiesi garīgā skolotā simptomi. Ja vēlaties visus patiesi guru simptomus, cik pludmalē ir smilšu graudu? Nevar saskaitīt, cik daudz īpašību ir Krišnas tīram bāktām. Just as Krishna has unlimited qualities, so the bonafide spiritual master has unlimited qualities. Tāpat kā Krishna ir neskaitām daudz īpašības, tāpat arī īstam garīgam skolotājam ir neskaitām daudz īpašības. Any other questions? Vēl jautājumi? Tātad, kā cilvēks ir bijis Indijā pie sēja babas un saka, ka tas ir Dievs zemes virsu, viņš dara visādus brīnumus. Ko varat komentēt? So, his father has traveled to India and visited Sai Baba. And he's saying, look, he is God on earth, he is doing some wonders. How can you comment? The incarnations of God are listed in the scripture. Dieva iemiesojumi ir uzskaitīta svētījos rakstos. The last incarnation was Lord Chaitanya 500 years ago. Pēdējais iemiesojums bija Kungs Chaitanya 500 gadus atpakaļ. The next one is Kalki avatar in 427,000 years. Nākošais ir Kalki avatars pēc 427 tūkstošiem gadu. Anybody in between who claims they are God visi pārie, kas ir starp šiem laikiem, kuri apgalvo, ka ir Dievs, is bogus. Ir viltvārži. Next question. Nākamais jautājums. Es neuzskatu, ka viņš sevi sauc par Dievu, viņa sekotāja to dara. Viņa starptautiskās organizācijas līderis ir oficiāli paziņojis, ka viņš ir Dievs. A bonafide spiritual master will never tolerate will never allow his disciples to do that. Patiesi garīgais skolotājs nekad neatļaus saviem skolniekiem tā darīt. In 
fact, one time in Iskand, four sannyasis made the mistake of saying that Prabhupada was God. Savā laikā Iskandā četri sannyasī izdarīšo kļūdu nosauca Šīlu Prabhupādu par Dievu. He banned them. He banned them from all of our temples. That was the punishment. Viņš aizliedz viņam vispār templos iet Iskandā. Tā, tāds bija viņu sods. Actually, these gurus, these bogus gurus, they in a very roundabout way, they will present themselves as God. Un šie viltus guru viņi tādos apkārt ceļos netieši viņi sevī nostāda kā dievu. Just like one guru, see we have in Sanskrit there's two sayings, tat pamasmi and aham brahmasmi. Kā sanskritā ir divi teicieni šādi. So tat pamasmi actually means I am spirit. Kā šis pirmais nozīmē es esmu gars. And tat pamasmi means you are spirit. Un nozīmē arī tu esi gars. But the Maya bodies mistranslate these statements that I am God and you are God. Bet Maya vadi sekotāi nepareiz iztulkošos teicienus kā es esmu dievs un tu esi dievs. So one of these bogus gurus he said I do not say aham brahmasmi that I am God. Un viens no šiem viltus guru saka es nesaku aham brahmasmi ka es esmu dievs. I say tat pamasmi that you are God. Es saku tat pamasmi tu esi dievs. And the disciples think, oh, Guruji is so humble. Un pa šie mācekļi saka, oh, Guruji, viņš ir tik pazemīgs. He's simply telling us that we are God. Viņš vienkārši saka mums, ka mēs esam dievi. So it's a, it's a roundabout, tricky way to say that he is God. Tas ir tāds apkārt ceļš pateikt, ka es esmu dievs. But sometimes they openly even become more open about it. Reizēm viņi pat ļūt vēl atkal, atklātāki. I, went, I heard one guru, he said, I am God, you are God, we are all God. Uh, dzirdēju, ka viens guru reiz teica, es esmu dievs, tu esi dievs, visi ir dievi. Vēl viens guru ielika sev matos pāvas palvu, turēja flautu. Viņš teica, es neesmu Krišna, es esmu tas, ko tu gribi, lai es būtu. Tās ir vārdu spēles. Either directly or roundabout way they present they are God. Vai nu tieši vai nu aplinkus ceļos viņi saka ka viņi ir dievs. They they allow their disciples to advertise that they are God. Ja viņi atļau saviem mācekļiem stāstīt ka viņi ir dievi. There's even a picture of Sai Baba which shows him with a peacock feather and a flute. Ir pat bilde kur viņi atēlo Sai Baba ar šo pāvas palvu un flautu. So yes. Let him translate it for you. Okay. He had who on before? Vishnu. Vishnu and Shiva. So this is um Somebody that my wife knows personally, he was wearing the Brahma, Vishnu and Shiva around his neck. Tātad kāds, ko šī lēdī pazīst personiski, viņš valkāja sev trīs um, ap kaklu šīs um, medaljonus, Brahma, Vishnu un Shiva. And he went for a darshan with Sai Baba. Un viņš devās pie Sai Babas uz tikšanos. Sai Baba took off Brahma, Vishnu and Shiva and he gave his own picture instead. Un Sai Baba noņēma šos trīs medaljonus un iedeva savu bildi. She personally knows this person that had that darshan. Viņa personīgi pazīst šo cilvēku, kurš bijis šo darshan. So he directly presented himself as better than Brahma, Vishnu and Shiva. Līdz ar to viņš sevi tieši saka, ka viņš ir labāks par Brahmu, par Vishnu un par Shivu. So directly and indirectly these bogies are presenting themselves as God, that's it. Tā tieši vai netieši šie bogi sevi uzskata par dieviem, un tā arī sev nostāda. So we should hear from the bona fide spiritual master. Ir jāklausās no patiesa garīgā skolotāja. Who says we are all the servants of God? Kurš saka, mēs visi esam dievā kalpi. I am the servant of God, you are the servant of God. Es esam dieva kalps, tu esi dieva kalps. And I will teach you how to serve God perfectly. Un es tevi mācīšu kā pilnīgi kalpot dievam. Any guru says I will teach you how to become God. Un katrs guru, kurš saka, es tevi iemācīšu būt par Dievu, mūciet prom no tās vietas, cik tikai vien ātri varat. Nākamais jautājums. Kā 
Kādas īpašības svarīgi attīstīt pašā garīgā skalpošanas sākumā, lai būtu labs, stabils progress? What qualities should a neophyte devotee develop in order for his devotional service to be stable and good? Sincerity. Patiesums. You're sincere, that's all you need. Tas ir viss, kas vajadzīgs. You're sincere, everything else will follow automatically. Ja ir šis sirds patiesums, tad viss pārējais sekos. Next question. Nākamais jautājums. Tā tāda jautājums par Rishi Šlingi, viņš pilnīgi visu jautāja savam skolotājiem, vai tā pat arī vajadzētu darīt šajā laikmetā Kali Jūgā. So, he mentions there is an example of Rishi Šlingi, he would ask to his guru everything, where to go, what to do, Rishi Šlingi. Rishi? Es pareizi saku? Jā, tāpēc. Kas mums? Kas mums? He had the horns on his head. He didn't have a mother. He had no mother. How oh, in the Bhagavatam? From Ramayana. Ramayana. Okay. So he would ask to his guru everything, where to go, what to do. Is it possible in this age of Kali to do like that? Uh, should we do it? Ask your guru every little detail. Jautāt savam guru vismazākos smalkākos sīkums. Actually, um, Prabhupāda told me Patiesībā, Prabhupāda man teica, that if there is some urgent matter, I'm always willing to hear from my disciples. Ja ir kādas steidzamas lietas, es lab, vienmēr labprāt saņemu jautājumus no saviem mācakļiem. So the bona fide spiritual master is always willing to give whatever instructions the disciple needs to stay fixed in Krishna consciousness. Tā ka patiesam garīgam skolotājam vienmēr ir patīkami saņemt jautājumus no savas skolnieku, lai palīdzētu viņam nostiprināties Krishnas apziņā. One time I had a question and my many of you know I was Vishnu Janana Maharaj made me a devotee. Kad es pievienojos kustībai, Višnudžan Maharāj man palīdzē pievienoties, man bija jautājums. So one day I had a question for Višnudžan Jana Maharāj that he could not answer. Un vienu dienu es Višnudžan Maharājam uzdevu jautājumu, kuru viņš nespēja atbildēt. So he said, well, why don't you write Prabhupāda? Viņš saka, nu, kāpēc, lai tu neuzrakstītu Prabhupādam? So I did that. Es tā arī darīju. And I was so enlivened by writing Prabhupāda and getting an answer back. Un mēs tik bi ļoti ļoti iepriecināts, ka es rakstīju Prabhupādam un saņēmu atbildi. That I started writing him often. Un kas sāku viņam rakstīt bieži. And but then they made a new policy in our movement. Un tad viņi ieviesa jaunu sistēmu kustībā. That from now on only the GBCs, sannyasis and temple presidents should write Prabhupāda, nobody else. Ka no šī brīža tikai GBC, sannyasi un temple prezidenti var rakstīt Prabhupādam, neviens cits. But um, I was pretty addicted to writing Prabhupada, I'll be honest. Bet es biju ļoti pieķēries rakstīt Prabhupādam. So I took a chance and I did it anyway. Un es tik un tā to izdarīju. And Prabhupada actually told me it's better to consult the temple presidents, GBC. Un Prabhupāda man teica, ka labāk ir vērsties pie tempļa prezidentiem, pie GBC. But he said, but if there's any urgent matter, I'm always happy to hear from my beloved disciples. Bet ja ir kādas steidzamas vajadzības, es vienmēr ar prieku uzklausu savus mīļotos mācekļus. So I didn't write them as often. Tāpēc es viņam vairs nerakstīju tik bieži. Whenever I had an urgent need, I would write Prabhupāda, because he told me I could. Bet, kad man bija svarīgas lietas, es rakstīju Prabhupādam, viņš man teica, ka var. I had a special permission from Prabhupāda to violate the policy. Man bija īpaši atļauj no Prabhupādas pārkāpju šos noteikumus. And I definitely took advantage of it. Un es pilnīgi noteikti to izmantoju. And for a few years I kept writing Prabhupada. Un vairākus gadus es turpināju rakstīt Prabhupādam. 
Un kāda brīdī es sasniedzu līmeni, kāda es sajūtu, ka man tas vairs nav vajadzīgs. Un es biju mācījies, kā vērsties pie vecākajiem baktām, kā lasīt grāmatas. Man vairs nebija vajadzīgi jautājumi, Prabhupādam. Bet es vienmēr atcerēšos, cik viņš bija laipnis. Un ka viņi, lai arī kad būtu kāda vajadzība, man viņš vienmēr veltīja laiku, lai atbildētu uz manām vēstulēm. Tas ir īsts garīgais skolotājs. Ja māceklim ir kādi jautājumi, garīgais skolotājs vienmēr labprāt atbild uz tiem. Vai jautājums atbildēts? Tā, tā, ja mums ir sajūta, ka cilvēks runā filosofiju, kurai varētu būt nepareizi iztulkota, un saskaņā ar to, ko tikko teicu skolotājs, ir vajadzētu iet prom no šīs vietas, bet ja tā ir kāda svēta vieta, un varbūt mēs neesam pārliecināti, varbūt viņam ir, varbūt nav taisnījumi, kā labāk rīkoties. So, you just explained that if you hear that someone is doing a bogus philosophy, you should get out as soon as you can. Our mission is to enlighten everyone in the absolute truth. Mūsu misija ir visiem dot absolūto patiesību. So we can approach anyone and ask them what is your philosophy. Mēs varam doties pie jebkura un jautāt, kāda ir tava filosofija. And we can hear in all detail what is their philosophy. Un mēs varam visos sīkumos uzklausīt, kāda ir viņa filosofija. And then we can defeat it. Un tad mēs varam viņus sagraut. So if it's not clear whether they're whether they're saying is bona fide or not. Ja nav skaidrs, vai tas, ko viņi saka, ir patiesas vai nē, tad ir jāuzdod viņiem jautājumu, lai viņi paskaidro, kāda ir viņa filosofija. Un, kad jūs redzat patiesībā, kāda ir viņa filosofija, tad varat viņus sagraut, sakaut un pastāstīt par Krišņas apziņu. Cik dienas Kungs Čētaņa klausījās Prakašanandas Sarasvatī? Nu, protams, iesācējis bakta nebūs to spējīgs izdarīt. Bet kādam, kurš ir daudz lasījis un izpratis pravpāds grāmatas, viņi var runāt ar šādiem filosofiem. Un var iedziļināties šīs filosofijas dziļumos. Lai sakautu viņu nepareizo filosofiju un iedibināt Krišņas apziņu. Ir norādījums neklausīties Majavādi filosofiju. If we wouldn't go and sit in here on Mayavadi give classes for example. Mēs piemēram neiesim un neklausīsimies kā Mayavadi dod lekcijas. But if you're doing one on one preaching with someone? Bet ja jūs dodaties sludināt kādam personīgi? And you you can ask them what is their philosophy and let them reveal it in full to you. Un jūs varat jautāt viņiem, kāda ir tava filosofija un lai tad viņi atklājas. And then you defeat it. Un tad var viņš sakaut. And establish Krishna consciousness. Un iedibināt Krišnas apziņu. Prabhupāda teica, ka mums jābūt ļoti prasmīgiem, lai sagrautu šo Mayavādi filosofiju. Mums jābūt ļoti prasmīgiem šajā diskusijā filosofiskā. 
Reiz viņš lidoja ar lidmašīnu uz Āfriku kopā ar Madu Višu Prabhu. Can you imagine sitting just you and Prabhupada sitting side by side on a 7 hour flight? Iedomājieties 7 stundu lidojums, tikai jūs un Prabhupāda blakus viens pie otra. Talk about nectar. Kāds nektārs. Anyway, Prabhupāda he was all happy and being here with Prabhupāda and we're flying together for many many hours all the way from India to Africa. Viņš bija tik priecīgs būt kopā ar Prabhupādu un tik daudz stundas lidojums no Indijas uz Āfriku. Nu, tad Prabhupāda pagriezās pret viņu un teica, nu, vai esi gatavs cīnīties? Viņš saka, Prabhupāda, viņš, viņš nezināja, par ko Prabhupāda runā. Prabhupāda saka, tu būsi Mayavadi un es būšu Vaishnavs. So Madhavisha he gave so many Mayavadi arguments. So tātad šis uh, mācekļis deva tik daudz šos Mayavadi argumentus. Un Prabhupāda visus līdz pēdējiem šos argumentus sasita gabal gabalos. Then Prabhupāda said, okay. Now I will play the Mayavadi and you be the Vaishnava. Un tagad Prabhupāda teica, tagad es būšu Mayavadi un tu būsi Vaishnavs. And Madhavisha is thinking, oh, I can easily win this debate because I just heard all the arguments. Un Madhavisha domā, nu tagad es viegli uzvarēšu, jo es tikko dzirdēju visus argumentus. Tas tagad būs viegli sagraut šo Mayavadi filosofiju. Un ziniet, kas notika? Un Prabhupāta sakāva Vaishnava filosofiju. Un Madhavišu nevarēja sakaut viņa Mayavadi argumentus. Un Prabhupāta teica, lūk, cik jums jābūt prasmīgiem debates mākslā. Ka jūs varat sakaut pats savus argumentus. Protams, jūs varat ne tikai sakaut savus argumentus, bet pēc tam varat arī sakaut šos argumentus, kuru sakāvi jūs argumentus. Jābūt ļoti prasmīgiem šajā diskusijas mākslā. Kad es mācījos augstskolā, mūs apmācīja diskusijām, es biju šajā grupā. Un mums bija diskusija turnīri. Un šajā gadā tēma bija kodoli ieroču brīvi izplatīšanās. So I had one debate partner his name was Abe Zimmerman. Man bija kāds diskusiju partneris. And Abe and I we would take turns defeating debating with another team. Un mēs pēc kārtas strīd diskusējām ar otru komandu. There would be four sessions. Man bija četras sesijas. In two sessions we would argue in favor of spreading nuclear weapons. Divas sesijas mēs argumentējām, kāpēc vajadzētu izplatīt kodoli ieročus. Un pēc tam divas nodarbības mēs argumentējām, kāpēc kodoli ieročus vajadzētu ierobežot. Un tāda tiesneši klausījās, cik laba bija diskusija, un viņi izlēma uzvarētājus. Tā ir tā ir debata. Tā ir debates māksla. Nav nozīmes, kuram ir taisnība un kuram nav taisnība. Vienkārši jākļūst spēcīgākam savos argumentos. Protams, mūsu gadījumā Vaišnavas Siddhanta ir pareiza. Bet mums jābūt tik prasmīgiem, ka mēs varam sakaut vismacītāko profesoru. So, just in a practical way, for example, In this very Vyasasana is sitting someone who is speaking dubious philosophy. Can I just... What kind of philosophy? It could be right, it could be wrong. Can I just like go and ask him... Is he talking to you personally or is he giving a lecture to a group? Vai tas ir personiski vai tā ir lekcija uz visu klasi? Lekcija. It's a lecture. Oh no, don't attend lectures. 
neapmeklē šādas lekcijas. Don't attend lectures, that's not good. Neapmeklē šādas lekcijas, tas nav labi. Unless you have an opportunity to defeat the speaker. Ja vien, ja nu, ja nu vienīgi jums ir iespēja šo runātāju sakaut. I did that. Esmu to izdarījis. I went to a lecture on black holes in outer space. Devos uz kādu lekciju par melniem caurumiem kosmosā. Big big scientist was giving a lecture to 3000 students. Liels liels zinātnieks lasīja lekciju 3000 studentiem. That they were about the black holes in outer space. Tā lekcija bija par melniem caurumiem kosmosā. So I raised my hand and I said this is, is this a theory or is this a fact? Un tad es pacēlu roku un jautāju, vai tā ir teorija, vai tas ir fakts? He said, well, I think it's a fact. Viņš teica, nu, es domāju, tas ir fakts. And then a few minutes later I asked another question. Un pēc pāris minūtēm es atkal pajautāju. I said throughout the history of modern science, we have seen that one theory comes into popularity for some time and then it's finally replaced by another theory. Es teicu, ka modernā zinātnes vēsturē mēs varam redzēt, ka viena teorija ir kļūsi populāra uz kādu laiku, un tad to aizvieto cita teorija. So, how do we know that your theory will not be replaced by another theory? Un kā tad mēs varam zināt, ka jūsu teoriju neaizvietos cita teorija? You see, I was already challenging him my second question. He said it's a fact, it's not a theory, but my second question I called it a theory. Un tā redzēt, ka es biju ļoti izaicinošs otrajā jautājumā, ka viņš sākuma apgalvoja, ka tas ir fakts, bet es savu otrajā jautājumu apgalvoju, ka tā ir teorija. He did not object to my question. Viņš neiebildu pret mani jautājumu. So even just by asking the question that way I already defeated him. Un tāpēc uzdodot šo jautājumu šādā veidā, es jau biju viņu sakāvis. Now I defeated him even further. Un tad es viņu sakāvu vēl tālāk. I said, how do we know your theory will not be replaced by another theory? Kā mēs varam zināt, ka jūsu teorija neaizstās cita teorija? And he said, well, I hope it is. Un viņš atbildē, nu es ceru, ka tā būs. Because then we will be making progress. Jo tad mēs kaut kādu progresu sasniegsim. So they call this science. Un to viņi sauc par zinātni. The one theory is replaced by another theory, another theory. Where is the progress? It's ka, all theories. Ka viena teorija aizstāja otru teoriju, kur ir progress? Tās viss vienīgas teorijas. Nekad neatradīs viņu patiesību. Ja jūs ejat uz lekciju un tur ir jautājumu un atbildes un jūs publiski varat sakaut šo runātāju, tas ir labi. Patiešām, man arī ir gadījies reizēm dzirdēt nepatiesas lietas Iskon tempļos arī. One devotee he had a ritvik philosophy. Kādam baktam bija ritvik filosofija. And in his lecture he said we should not hear from anyone except for Prabhupad. Ka viņš teica mums vai klausīties tikam vienīgi no Prabhupāda, ne no viens cita. So we could I I didn't do it then. I I regret it to this very day. Es to toreiz to neizdarīju, es vēl joprojām to nožēloju. You can raise your hand and say, "Well, Prabhu, then why we should listen to you?" Un tad var pacelt savu roku un teikt, "Prabhu, kāpēc tad mums uz tevi jāklausās?" If somebody speaks some bogus point in the class, you should defeat their point. Ja kāds runā viltus filosofiju, tad sakaujiet viņu. This is a open philosophy discussion. If somebody is giving I was shy, I shouldn't have been shy. Ja kāds dod lekciju, tad ne toreiz es biju kautrīgs, bet nevai kautrēties. I should have defeated him. Man vajadzēja viņu sakaut. Because it was bogus philosophy, sitting in the Vyasa san giving bogus philosophy. Jo tā bija viltus filosofija, viņš sēdē uz Vyasa sānas. Ja. Yeah. Kā var attīstīt sev pazemības īpašības garīgā kalpošanā? Gluži kā es atbildēju citam baktam, vienmēr ir jāciena visi. Bāktas, nebāktas, visus vajag cienīt. Pat suņus vajag cienīt. And don't expect any respect for yourself. Un nevajag gaidīt, ka jūs par to cienīs kāds. The simple way to be humble. Tas ir vienkārši veids, kā būt pazemīgam. Give all respect to others and don't expect any respect for yourself. Dot visu cieņu citiem un negaidīt, ka kāds citi dos jums kādu cieņu. And you'll become perfect in humility. Un tad jūs sasniegsiet pazemības pilnību. Kā attīstīt šo patiesīgumu? 
Patiesīgums nozīmē garīgas spēks. And spiritual strength means sincerity. Un garīgais spēks nozīmē patiesīgums. So if you can if you develop spiritual strength, that is how you can become sincere. Attīstiet garīgo spēku, tad jūs kļūsiet patiesi. So the way to develop spiritual strength attīstīt garīgo spēku is you make a commitment to the bona fide spiritual master. Var dodot solījumus garīgam skolotājam patiesam. That I will chant Hare Krishna. Ka es skaitīšu Hare Krishna. And I will follow these regulated principles. Un es sekošu regulēšiem principiem. And then by keeping your word, un turot savus solījumus, you will develop spiritual strength. Jūs attīstīsiet garīgo spēku. And that will be your sincerity. Un tas būs jūsu patiesīgums. So are you chanting Hare Krishna? Vai jūs skaitāt Hare Krishna? How many malas do you do every day? Cik apļus katru dienu? Two. Would you like to increase? Vai vēlat tos vairāk skaitīt? She's not sure he, she could. Hmm. If you increase, it will definitely give you spiritual strength. Ja palielināsiet, tas pilnīgi noteikti jums dos vairāk garīgā spēka. So I recommend that you should increase your chanting. Iesaku palielināt uh, skaitīšanas daudzumu. Yes. It's uh, thank you, thank you very much for you because last week she attended your lecture and she was chanting two rounds, and you gave instruction to chant four. So now she's doing five or six, depends on different days. Oh, very good, thank you very much. Those people are still lobby. Tātad, ja skaitot džapu nāk prātā dažādas domas, nu, ja tās ir nevēlamas domas, skaidrs, tās mēs atgrūžam, bet ja tās ir it kā šķietam vēlamas, ka piemēram, kā uzlabot savu kalpošanu un tā tālāk, ko ar tām darīt? So, when we chant our japa, obviously, uh, different thoughts come into our mind. And some of them are obviously bad and we just reject them. But some seem to be good, like, how do I increase my service? Should we also avoid those thoughts or we do what? Yes, you should just, you're, it's medit, japa is a time for meditation, it's not a time for planning your, your service activities for the day. Japa ir meditācijas laiks, tas nav laiks, kad plānot savu kalpošanu. Is you having a personal meeting with God? Tā ir personas tikšanās ar Dievu. If there's something that's really, really important that you think about, you should write it on a piece of paper and then go back to your job. Ja ir kaut kas, kas jums liekas ļoti, ļoti svarīgs, pierakstiet tos papīru un atgriezieties pie džāpas. It's something really urgent that all of a sudden remember, oh, I have to remember I have to, you know, do this today, otherwise there'll be a big problem. But if there's some urgent thing, you can stop and write it on a piece of paper. Then ja jūs atc atceraties kaut ko ļoti, ļoti svarīgu, ja es to neizdarīšu, šodien būs liels problēmas, tad pier apstājieties, pierakstiet uz papīru un atgriezieties pie džāpas. But the chanting is meditation. Bet džapa skaitīšana ir meditācija. It's not a, just a, it's not a mechanical process of making a vibration on your lips like a buzzing bee. Tas nav mehānisks process radīt vibrācijas ar savām lūpām gluži kā bija, tā kā zu, zum. It's transcendental meditation. Tā ir pārpasaulīga meditācija. That means you're going into a state of spiritual trance. Ikā, tas nozīmē, ka jūs ieejat garīga transa stāvoklī. Atliekot malā visas lietas, par kurām varētu domāt, tas viss vēlāk, tagad skaitīšana. Next question. Nākamais jautājums. Un, 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 bet tas, tas, tas ne, nu, nu, tiek, nu, ņems 
Tātad, ja tomēr minētā lieta ir palūgts, tomēr kirtana klusāka, un tas tomēr drīz vien atgriežas iepriekšējā skaļumā, kā rīkoties palikt vietu prom? Tātad, ģimenes locekļiem. For a while it's lower, but then it comes back again too loud. And it's still damaging for uh, family members, for children. What to do? Go away from Kirtan? Become the Kirtan leader. Kļūstiet par Kirtan vadītāju. Next question. Nākamais jautājums. Tātad jautājums, esam audzināti, ka sievietes un vīrieši ir vienlīdzīgi, ka sievietiem jādara viss tāds pats kā vīriešiem, bet studējot Krišnas apziņu, izskatās, ka sievietiem svarīgāk vairāk laika veltīt mājām un bērniem, bet tas rada iekšēju konfliktu. Kā rīkoties? So, we have been raised up with the idea that men and women are equal. That women should do everything the same as men do, like have a career and job and everything. But studying Krishna consciousness, she has come to conclusion that women should spend more time at home with children, and it creates inner conflict. What is the proper way to do it? Mm -hmm. Yes, this whole idea that men and women are completely equal is not very practical. Šī ideja par to, ka vīrieši un sievietes ir pilnīgi vienlīdzīgi, nav ļoti praktiska. Ja piemēram, vīrs var padarīt sievu stāvoklī. Un ja būtu pilnīga vienlīdzība, var nodomāt, nu kāpēc man jāpaliek stāvoklī, lai vīrs ir stāvoklī, lai viņš iznesa bērnu. Then there is true equality. Tā būs līdzvērtība. So by nature's way there is some division of labor. Dabiskā ceļā ir darba sadalījums. That doesn't mean one is better than the other. Tas nenozīmē, ka viens ir labāks par otru. Just like in your body there are different bodily parts and each bodily part performs a certain function. Tāpat kā piemēram ķermeni ir dažādi ķermeni daļas un viņi katra veica savu funkciju. Your eyes perform one function. Acīm ir viena funkcija. Your ears perform a different function. Ausīm cita. Can I see with my ears? Vai es varu redzēt ar savām ausīm? Can I hear with my eyes? Vai varu dzirdēt ar savām acīm? No. Nē. So it's not that they have to be that they have to be the same in order for them both to be valuable. Tas nenu saprotiet, ka nav jābūt abiem vienādiem, lai viņi būtu vienādi vērtīgi. They are both valuable. The eyes and the ears are both very valuable. Gan acis, gan ausis, viņas abas ir vērtīgas. But they have different functions. Bet tām ir dažādas funkcijas. So and the man is very valuable and the woman is both. They are both very valuable. Gan vīrietis, gan sieviete abi ir ļoti vērtīgi. But they have different functions. Bet viņiem ir dažādas funkcijas. The woman is not physically as strong as the man. Sievietes nav fiziski tik spēcīgas kā vīrieši. And women, it's a... It's a sad reality. Women are an object of sexual exploitation by men. Un tiem žēl tā, nu reiz tas ir sanācis, ka bieži vienas sievietes tiek seksuāli izmantotas. Vīrieši to dara. A woman has to be very careful not to become raped. Kā sievietēm jābūt ļoti uzmanīgām, lai viņas neizvarotu. Is a man afraid of getting raped? Vai vīrieši baidās, ka viņas izvaros? So there is a difference. Ir atšķirība. The women are weaker. Sievietes ir vājākas. 
and the men are stronger. Vīrieši ir stiprāki. So in the Vedic culture the qualities of both are just they they work as a team. Vēdiskā kultūrā viņi abi strādā kā komanda. So that both of them can be enhanced in their ability to serve Krishna. Lai viņi viens otru varētu papildināt savā spējā kalpot Krišnam. The man he gives all protection to the woman. Vīrietis aizsargā sievieti so that she can peacefully engage in krishna consciousness lai viņa mierīgi varētu nodarboties ar krishnas apziņu without anxiety bez uztraukumiem so it is a nice natural arrangement tas ir labs dabisks iekārt iekārta spiritually there is complete equality garīgi ir pilnīga vienlīdzība because he is not a man nor are you a woman jo viņš nav vīrietis un jūs nesat sieviete be on the spiritual platform you are completely equal. Uz garīgās platformas jūs esat pilnīgi līdzvērtīgi. And actually whoever is more Krishna conscious they are more they are higher. Un patiesībā kurš ir vairāk Krišnas apziņā tas ir augstāk. The woman is more Krishna conscious than the man she is higher than the man. Ja sieviete ir vairāk Krišnas apziņā tad viņa ir augstāk par vīrieti. If the man is more Krishna conscious than the woman he is higher than the woman. Ja vīrietis ir tālāk Krišnas apziņā ticis tad viņš ir augstāk par sievieti. Whoever is more advanced they are the leader. Un kurš ir tālāk attīsties, tas ir līderis. On the in, the, in terms of spiritual life. Attiecībā uz garīgo dzīvi. But when it comes to material side, bet attiecībā uz materiālo pusi, the woman has to be protected by the husband who is more strong physically. Sievietei ja vajadzīga aizsardzība no vīrija, viņš ir stiprāks fiziski. Of course sometimes the women also protect the husbands. When George Harrison is being attacked by one demon broke into his house and he was stabbing George. Ka reizē arī sievietes aizsargā vīriešus, ka piemēram Georgeam Harrisonam mājā ielauzās kāds persona un viņam uzbruka nazi. His wife grabbed the lamp and she was smashing that robber. Viņa sieva Save George's life. Sieva paķēra lampu un iebelza pa galvu šim uzbrucējam, izglāba Georgeam dzīvību. Sometimes the the men are protected by the women also even in terms of physical things reizēm arī fiziskā līmenī sievietes aizsargā vīriešus any other questions vēl jautājumi can answer your question okay any other questions vēl jautājumi Tātad vai cilvēks, kurš ir labs cilvēks pēc īpašībām, bet tomēr ēd gaļu, vai viņš var būt par garīgo skolotāju? So, say there is somebody, some person who is like nice qualities, but he is a meat eater. Can such a person be a guru? And when, if he gets up meat eating? Viņš var pārstāt gaļu ēst. He can't be a guru while he is a meat eater. Viņš nevar būt guru, kamēr viņš ēd gaļu. In fact, we were just studying the last hour a verse in the Bhagavad. There's a verse in the Vedas that says, even if one is a dog eater. Patiesībā ir pants, kas saka, pat ja cilvēks ir suņa ēdājs, he can become guru. Viņš var kļūt par guru. One has to, uh, one has to become completely pure. That's all. Ir jāatīrās pilnīgi. Tas Narada vis. Muni was a materialistic person before he became Narada Muni. Narada Muni bija materialists, pirms viņš kļūva par to, kas viņš ir. You know he was in you know what he was in his previous life? Vai zināt, kas viņš bija priekšā dzīvē? He was a pop singer in the heavenly planets. Viņš bija pop pop zvaigzne no debes planētās. Just like the Beatles, you know, were popular pop singers. Nu, kā piemēram Beatles, lai ziniet, ja. He was like a John Lennon in the heavenly planets. Viņš bija Johns Lennons parādījis planētās. And uh, then he took birth as the son of a Shudra woman. Un tad viņš piedzima kā Shudras dēls. In his next life. Nākošā dzīvē. And he happened to the sages were taking prasadam in the forest nearby his home during the chaturmasya. Un chaturmasyas laikā kādi gudrie ēda prasādu netālu no viņa mājas. Just by getting the remnants of their food he became a, a great devotee. Vienkārši ieēdot viņa ēdienu pārpalikumus, Nārada kļūva par lielu bāktu. So even if one is a complete materialistic person. Un pat ja kāds ir pilnīgs materialists, He gets the mercy of a pure devotee. He can become a pure devotee. Ja viņš saņem tīra bhakta žālstību, viņš arī var kļūt par tīra bhaktu. How did Prabhupada save us? He said. Kā Prabhupāda izglāba mūs? The mercy of a pure devotee. Ar tīra bhakta žālstību. Next question. Nāk mēs jautājums.
Tātad liels paldies par atbildējumu uz daudziem jautājumiem. Jautājums, kā, par ko mums vajadzētu domāt, kādam jābūt mūsu noskaņojumam kalpošanas laikā? Thank you very much for answering so many questions. And the question is, what should be our mentality while performing devotional services? Love. Mīlestība. Should do everything in a loving mood. Viss jādara ar mīlestības noskaņojumu. You want to show Krishna that you love him by doing it in a way that in a loving way. Parādiet Krishnam, ka jūs viņu mīlat, darot visu ar mīlestību. Just like a mundane example. Tāds pasaulīgs piemērs. Let's say a boy falls in love with a girl. Piemēram, kāds puisis iemīlas meitenē. He does so many things. He buys her flowers, candy. Viņš dara tik daudz lietas, pērk viņai ziedus. Te vedus filmām, pēr konfektes. Gives her clothing and jewelry, so many things. Dāvina viņai drēbes un dārglietas, tik daudz lietas viņš dara. To woo her affection. Lai pievilinātu viņa uzmanību. So how does he do it? Kā viņš to dara? He says, "Here's some jewelry." Viņš saka, "Lūdzu, ņem." No. Tā. Dārglietas. Oh my dear, I brought you this jewelry. I hope you like it. Viņš saka, "Nē, viņš saka, lūk, man dārgā, man dārglietas, kuras tev atnes ar mīlestību." Viņš dod ziedus un dārglietas. In this way, in loving affection, he Ar mīlestības pilnā attieksmi. Because he wants to woo her love. Jo viņš grib viņas mīlestību pievilināt. So we want to woo Krishna's love. Un mēs gribam Krishna's mīlestību pievilināt. So we should do everything very nicely so Krishna will oh this devotee really loves me. Un tāpēc mums jādara viss tā ļoti jauki, lai Krishna nodomāt, o oh, šis bakta viņš ļoti mani mīl. Mēs gribam Krishna's mīlestību pievilināt. Tas, kā mēs dziedam kīrtanus, kā mēs skaitam džapu, kā mēs gatavojam ēdienu, kā mēs stāstam cilvēkiem par Krišnu. Šādā veidā, baktjā, ar mīlestību. Šādā veidā. Tātad, kā cienīt cilvēku, ar kuru karstas diskusijas notiek? Paturiet vēsu prātu. Don't get hot, hot headed. Ne, ne, ie karstiet. Even if you're angry, channel your anger in a cool-headed way. Pat ja esat niknis, tad tomēr vadiet savas dusmas saprātīgā veidā. Don't lose control. Nezaudiet kontroli. See, the devotee is a Goswami. He's in control of his anger. Kam bakta viņš ir Goswami, viņš kontrolē savas dusmas. He can use anger as a tool. Viņš var izmantot dusmas kā rīku. Prabhupāda did that. Prabhupāda to ir darījis. He was very expert. Viņš bija ļoti prasmīgs šajā lietā. Reiz viņš bija Meksikas pilsētā. Un bija sludināšanas programma vēl vakarā. Un neviens nepiecēlās uz Mangalārtī. Un uz Bhagavatam lekciju. Šo lekciju viņš bija ļoti, ļoti niknis, ka neviens neatnāca uz Mangalārtī. Un, par kādā 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 I got to come to Mangalarti every day. There are very few devotees who live here in the temple who come from Mangalarti. Start citu. Es nākus Mangalarti katru dienu un ļoti maz baktas, kuri dzīvo templī. Increase the attendance at Mangalarti. Nākus Mangalarti vaicēt vairāk apmeklēt Mangalarti. So anyway, nu tā tad. Prabhupāda was very very angry that devotees weren't coming to Mangalarti. Prabhupāda bija ļoti ļoti niknis, ka baktas neatnāc uz Mangalarti. He chastised them this way. And he chastised them that way, and the devotees were like shaking. It was so heavy. Prabhupada's anger was like Indra with the thunderbolts. Un viņš norāja viņus šādā veidā un tādā veidā, un baktas vienkārši trīcēja no bailēm. Prabhupāda's dusmas bija kā Indras zibeņi. Devotees were just terrified by his anger. 
Baktas bija vienkārši šausmās no viņa dusmām. And then, after the class, Prabhupāda walked out the door. Pēc lekcijas Prabhupāda devās ārā pa durvīm. And the temple president, Chitsukananda Prabhu. Un templi prezidenta Chitsukananda Prabhu. He walked with Prabhupāda. Viņš izgāja kopā ar Prabhupādu. He always felt like he was Prabhupāda's little puppy dog. Viņš vienmēr jūtās, it kā viņš būtu mazais Prabhupāda suņuks. Tāpēc viņš vienmēr gāja uz Prabhupādas, lai arī kur viņš ietu. So, Mexico City is a tropical climate. Mexiko pilsētā ir tropisks klimats. Un templi istabas durvīm blakus auga skaista ziedi tropiski. Šitsukananda paņēma vienu no tiem ziediem un iedeva pravupādam. Viņš pavostīja šo ziediņu. He was relishing that flower in a very cool, serene way. Un viņš baudīja šo ziedu ļoti vēsā, svinīgā veidā. And Chitsukananda was amazed. Un Chitsukananda bija pārsteigts. He said, "Prabhupad, you were so angry, just like a roaring lion." Viņš teic, "Prabhupad, tu būti tik nikns, gluži kā rēcu šlauva." And now you're so peaceful and like a little gentle lamb. Un tagad tu tu esi tik mierīgs kā mierīgs mīļš jērs. How is that, Shri Prabhupad? Kā tas var būt, Shri Prabhupad? Prabhupāda saka, es nebija dusmīgs. Man vienkārši vajadzēja izrādīt to visu, lai mācakļus iebaidītu. Es nekad neesmu dusmīgs uz saviem mīļiem skolniekiem. Šādā veidā Bhakta var izmantot dusmas, lai apmācītu citus. If there's no anger, we don't pay attention. Jo reizēm, ja nav dusmas, tad mēs nepievēršam uzmanību. We just think, oh, okay, all right, all right. Mēs domājam, nu, jā, jā, jā. But when it's angry, then we Bet ja ir dusmas, tad, oh, tad mēs uzreiz skatāmies, kas tur notiek. So sometimes we have to use anger to get people to pay attention. Un reizēm dusmas ir jāizmanto, lai pievērstu cilvēku uzmanību. But we should always be cool on the inside. Bet iekšpusē vienmēr jābūt ar vēstu prātu. Does it mean one should be very cautious to use anger before we have complete Goswami? Before? Before one becomes Goswami. Before one becomes Swami? Swami? Yes. No, you can use anger whenever it's appropriate. Varat izmantot dusmas, jebkurā piemērotā situācijā. I was one time distributing prasadam on the street in Gainesville, Florida. Reiz es izplasīju prasādu Floridas ielās. And one uh, hippie boy was a real what we call a smart aleck. I don't know what you call it in Latvian. Wise guy, smart aleck. Tātad kāds no hippijiem tāds dikti gudrs grib aizlikties tāds prātnieks. Some handing out I had a basket a whole basket full of simply that was handing out to everyone. Man bija vesels grosts ar saldumiem, kurus es dalīju. He was thinking, ha ha ha, I'm going to have fun with this Hari Krishna guy. Un viņš nodomāja, nu tā 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 tūlītas izjokos šo Hari Krishna puisi. So he took that basket and he hit it and knocked all the sweets out in the street. Un viņš iesita pa šo grozu un izbēra visus saldumus uz ielas. Talk about an offensive thing he did. Tas ir liels aizvainojums. So was I tolerant? Vai es pacietu to? Was I cool? Vai es biju mierīgs? I showed great anger. Immediately I showed great anger. Es uzreiz nodemonstrēju lielas dusmas. I'm not going to fully duplicate it here because it would hurt my ears. Es to neatkārtošu tagad, jo tas man ausis būs man sāpi, ausis sāp. But I I was like this close to him. Es bi tik tu viņam. I said you better get up there. You better get out there and pick up all of those sweet balls right now. Es teicu tu tu līt celies augšā un savās visus šo saldumus nekavējoties. And he flipped Un viņš saprata. He ran out there in the street and started picking up all the sweets. Un viņš izskrēja uz ielas un sāka ātri visus lasīt saldumus. I immediately used anger. Es uzreiz izmantoju dusmas. As if I was so angry I would kill him on the spot. It kā es būtu tik dusmīgs, ka varētu viņu uz vietas nogalināt. It was controlled. I didn't hit him. Tas bija kontrolēts, es viņu nesitu. Es vēlējos, lai viņš kontrolēt viņu, lai viņš izlabotu savu kļūdu par aizvainojumu, ko viņš bija nodarījis. Es nebija nekāds guru vai svāmi, es biju vienkārši jauns brahmačārijs. 
Es biju kustībā divus gadus. I was so first initiated. But I gave such anger immediately he came out of my and went out there and picked up those. Es izrādīju tādu dusmas, ka viņš uzreiz izgāz ielas un salasīs albumus. So when anger should, needs to be used, you must use it. Ja, ja dusmas ir jāizmanto, tad tas ir jāizmanto priekš Krišnas. With no hesitation. Bet nekādas kaut, kautrēšanās. If your heart is pure, ja jūs sirds ir tīra, Krishna will guide you. Krišna jūs vadīs. But I never lost my cool. Bet es nekad nezaudēju vēsu galvu. He picked up all the sweets. Viņš pacēla visus saldumus. So our time has run out. Mūs laiks ir beidzies. We're coming back in October. Ad, atgriežos oktobrī. So we'll be thinking of all of you wonderful devotees here in Viga. Uh, tātad domājot par visiem jums brīnišķīgiem baktām šeit Rīgā. We are gone. Kamēr mēs būsim prom. But actually you will not be gone. Bet patiesībā es nebūšu prom. Because by your love you have captured us. We will be captured within your hearts. Pat, jo pateicoties jūs mīlestībai, esmu noķerts jūs sirdīs. So we look forward then to our return in October. Tāpēc mēs gaidīsim atgriešanos oktobrī. We are going to have a very ecstatic kirtan tomorrow morning. Rīt no rīta būs liels ekstātisks kirtans. As we head out for Tallinn. Kad mēs dosimies uz Tallinnu. If you would like to come for that kirtan, you're invited. Ja vēlaties nākt uz šo kirtanu, lai pēc lūgti. It will be right after Tulsi worship. Tu līdz pēc Tulsī pielūkšanas tas notiks. Mangalārtī starts at 5 o'clock. Mangalārtī sākas piecos. And then, see, yeah, 5 o'clock, and then Tulsi worship is around 5.30 or so. Tulsi pielūkšana ir apmēram 5.30 vai apmēram tā. So right after Tulsi worship, around 5.40 or so, then we'll be heading out. So everybody's invited from Mangalārtī tomorrow at 5 a.m. Tā tad visi laipni lūkt uz Mangalārtī tie piecos. If you've never been to Mangalārtī, you owe yourself to come and taste the nectar. Ja nesat bijis uz Mangalārtī, noteikti atnāciet un izbaudiet nektāru. the ultimate experience in Krishna consciousness. Tas ir vislabākais piedzīvojums Krišnas apziņā. If you've never been for Mangalārtī, be here tomorrow at 5 o'clock. Ja nekad nesat bijis uz Mangalārtī, noteikti esat rītdien šeit 5 no rīta. Your consciousness will enter a whole new dimension. Un jūs Krišnas apziņa piedzīvos veselu jaunu pasauli dimensiju. So many will come morning for Cik daudz atnāks, atnāks rīt no rīta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Some of them, I know you'll be here, come anyway. Uh, <coughs> Adi Dave, you'll be here for Mangalart. Oh, very good. Okay, so anyway, as many as possible come tomorrow and we'll have a wonderful kirtan tomorrow morning. Jo vairāk atnāksiet rīt no rīta, jo labāk un būs brīnišķīgs kirtans. So we thank you very much for your participation in this Hare Krishna movement. Lielsums visiem paldies par piedalīšanos Hare Krishna kustībā. Please continue participating and your life will be unlimitedly sublime. Turpinēt piedalīties un jūsu dzīve būs neierobežoti jaukā. Jai! Jai! Jai!